Gente, vocês ignorem a bagunça. Tô falando um pouco baixo porque a Aiko tá dormindo, mas comecei a organizar. Vou abrir essa mala também. Preciso colocar essas coisas. Eu pesei essa mala por enquanto, ela tá com 15 quilos, então eu consigo colocar ainda mais algumas coisinhas. Porque eu só posso levar a mala cada uma com 23 quilos. E aí eu tenho que colocar as coisas, então bora lá. Gente, ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu organizei as minhas roupas aqui. Eu não vou levar muita coisa, porque tem roupa da minha mãe, da minha irmã, que eu posso usar também, sabe? E eu quero comprar algumas coisas por lá, porque eu gosto mais das roupas do Brasil. Então, tipo, não tem muita roupa mesmo, sabe? Como vocês podem ver aqui. E aqui são alguns sapatos. Isso daqui eu tô levando de volta pra minha mãe, porque eu trouxe pro Japão. Eu nunca usei isso aqui e ela quer. Então, esse salto mara, lindo da Arezzo, que faz, sei lá, quantos anos que eu já tenho ele. Mas, enfim. É... Aí, ah, eu só, só vou levar essa bota, uma rasteirinha, essa, esse coturno e dois outros tênis só. Aí, as coisas que eu já estou levando estão aqui. É, essas coisas aqui também. Aí, eu vou jogar aqui na mala. Não tem muito segredo, tipo, eu tô levando é, mini cervejinha pra poder dar de lembrancinha pra amigos, assim. E eu tô enrolando na roupa, sabe? Então, aqui tem algumas, aqui tem algumas. É, aqui dentro dessa mala, eu já fechei ela, mas ainda tem coisas, tipo, esses brinquedos eu ainda vou colocar ali. E agora é só organizar, tipo, fazer as coisas é, entrarem, sabe, na mala. E deixa eu falar já pra vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar, vocês já me perguntaram lá no Insta também, como que eu organizei as minhas roupas, que roupas que eu... É separei pra levar, qual que é o critério que eu usei, enfim, gente, a real é que no começo eu estava super confusa, porque eu nunca fiz uma viagem de, tipo, quase dois meses, entendeu? Então, você fica meio, tipo, uh, o que que eu levo, cara? São quase dois meses num lugar, sabe? Mas como eu sou do Brasil, sou brasileira, né, a maior parte da minha vida eu passei em São Paulo, eu sei que o clima lá é bem bipolar, então é bom que tenha um pouquinho de tudo, e estamos no outono agora no Brasil, então, assim, é... Não é, já, não, não é aquele calor infernal, mas também não faz tão frio, né, gente? Então, assim, é, eu peguei, a princípio, eu peguei várias coisas desnecessárias. Aí eu liguei, fui falando com a minha mãe e com a minha irmã, tipo, ai, me ajuda, não sei o que eu levo e tal. Elas falaram assim, ai, você tá levando muita coisa desnecessária, tipo, sei lá, sapato exagerado, entendeu? Rasteirinha, calça. Gente, eu tava levando quase todas as minhas calças jeans, porque eu sou a louca da calça jeans, entende? Aí a minha mãe, Isabela, pra que você vai levar tanta calça jeans? Porque a gente também sempre dividiu roupa, eu, a minha mãe e a minha irmã. Então, também não tem é, problema, consigo usar as roupas delas enquanto eu estiver lá, certo? Aí, eu separei algumas roupas, é, eu tinha colocado várias. Aí, eu peguei, reorganizei, coloquei nos meus gavetões o que eu não ia levar, peguei o que eu ia levar e deixei na mala, e aí fui arrumando... E até que não deu muita coisa, foi bem de boa, na real, porque como eu falei, eu vou usar as roupas dela, então nem, nem estou preocupada em faltar roupa ou não, até porque eu quero comprar algumas coisas no Brasil. É, eu prefiro a moda do Brasil do que a do Japão, então eu quero comprar algumas coisas, tipo, principalmente rasteirinha, sandalinha, assim, no Brasil, sabe? É, enfim, e também eu vou fazer duas viagens dentro do Brasil, que são destinos diferentes de São Paulo, então o um clima é diferente. E também, antes de voltar para o Japão, eu vou fazer uma viagem internacional, que também o clima é diferente. Não vou falar, porque eu quero spoiler aqui pra vocês, quer dizer, o spoiler já está sendo eu falando que eu vou fazer três viagens aí, mas não vou falar o destino ainda, tá? Vou fazer suspense pra vocês. E é isso, é assim que eu organizei as minhas coisas. Aí aqui desse lado, acho que não, a câmera não tá pegando, mas tá a minha mala de mão. É na mala de mão, é sempre é essencial que você... Além da roupa do corpo, leve uma troca de roupa, calcinha, sutiã, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer nos voos, porque acontece muito atraso, né? É, sei lá, vai que eu perco um voo ou que atrasa e aí eu tenho que dormir no aeroporto ou passar uma noite no, hotel, num, no lugar, entendeu? A gente não quer que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça, estou pensando positivamente que isso não vai acontecer. Mas se, né, gente, just in case, a gente tem que separar uma, uma troca de roupa, então... Tô aqui já com a minha troca de roupa dentro da mala, 
Já separei ali a roupa que eu vou para o aeroporto, meu lookinho, meu aerolook, já separei. É, inclusive, tem uma coisa que eu queria fazer, que era pra eu ter feito hoje, porque amanhã e sexta-feira tem previsão de chuva. Eu queria ter lavado meu tênis, porque assim, eu tenho aquele Air Force que tá todo mundo cansado de ver. E, gente, ele é meu show dó, eu só uso aquele tênis praticamente, sabe? Deveria comprar outro? Poderia comprar outro, mas, gente, eu sou muito, é, tipo, preciso disso? Não preciso, então não vou comprar, sabe? Então, eu queria lavar ele... Deixar ele branquinho pra ir pro Brasil, só que eu não sei se vai dar, se vai rolar amanhã, vamos ver. Enfim, gente, eu falo demais, né? Mas aí é isso, na minha mala de mão vou separar a troca de roupa, uma calcinha, aí vai o meu notebook, mais a minha mochila. A mala de mão é só até 8 quilos, então é a mala de mão mais a sua bolsa pessoal, a sua mochila, enfim, que tem que ser, é, tipo, somando os dois precisam dar 8 quilos. Então, também não posso exagerar muito, nem vai ter muita coisa, então... Só isso, meus, meus documentos, meu celular, uh, meia, essas coisas e, e aí acho que tá tudo certo. Vou colocar aqui as coisas dentro da mala, esses brinquedos, as lembrancinhas que eu tô levando. Vou olhar a minha listinha, que eu fiz uma listinha pra saber o que, que eu preciso levar, o que, que eu precisava comprar, né? Então vou dar uns checkzinhos ali pra ver o que, que falta ainda comprar. Tem acho que duas coisas, tem duas coisas na minha cabeça que eu sei que faltam comprar. E, e acho que é isso, gente. Então, por hoje, ó, hoje é quarta-feira, são quase 8 horas da noite, estou terminando de finalizar as coisas. Amanhã é meu último dia aqui no Japão, quinta-feira, e sexta pela manhã estou embarcando. Vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente na quinta-feira à noite, então já vou ter embarcado, provavelmente. E é isso, vou mostrando pra vocês, tá bom? Fala, meus amores, quinto por aqui. Quinta-feira, gente. Eu tô muito ansiosa, mas o que eu ia falar é que eu tô indo fazer exame de PCR. E sim, muita gente falou, Isa, mas pra entrar no Brasil não precisa de PCR. Sim, pra entrar no Brasil não precisa mais do PCR, apenas o certificado de vacinação. Porém, na Alemanha, eu liguei na companhia aérea e ela falou que não precisa, mas no site tá dizendo que precisa. E eu ouvi vários relatos da Alemanha fazer escala na Alemanha. E, cara, eu preferi gastar levando sim do que ter que gastar pra fazer ter dor de cabeça depois. Então, tô indo fazer meu PCR. E eu também preciso fazer pra sair do Japão, né? Eu preciso apresentar no aeroporto. Então, não custa nada. Gente, vim aqui no Donkey. Né? É um supermercado que tem várias coisas, tipo, tem desde coisa pra casa até comida, até é, produto skincare, enfim. E aí vim aqui pegar algumas coisas que faltavam, tipo, pra minha sogra, é, pra, pra minha família, pra algumas pessoas também que eu tô levando, enfim. Cara, eu fiquei um tempão agora procurando produto pra melasma. A mãe do Rô pediu produto pra melasma. Aí eu achei um aqui da Radalabo. É, e que mais? Um da Bioré também. Bioré, sei lá. Tô aqui pegando. Peguei esses protetores aqui. Esse protetor solar é muito bom. Esse daqui que eu tô levando pra uma pessoa que ela encomendou. É, esse daqui que eu falei pra vocês, que é o da Radalabo, pra melasma. Esse daqui é muito bom. Eu tenho em casa também. As famosas marcas... Máscaras da Lululum São realmente muito boas E é mó legal que você compra esse pacote E vem sete, tá vendo? Aí peguei algumas máscaras de boca Que são diferentes, tá vendo? E, maquiagem Essa daqui é uma marca do Japão mesmo A Kate É uma marca conhecida, tipo a Vult do Japão, sabe? Aí também A capinha Porque vem de separado Aqui é o pó e aqui é a capinha do pó é, mais máscara aqui embaixo. Gente, olha essa esponjinha que eu peguei. É desenhada, da Sanrio. Achei a coisa mais fofa. Enfim, essas coisas agora eu vou descer pra pegar docinhos. Gente, eu vim aqui almoçar nesse lugar. Olha que bonitinho. 
Aqui em cima é tudo assim, ó. Olha. Ai, adoro. Eu vou mostrar depois pra vocês mais lá atrás. Olha, eu falei pra vocês, né? Aqui é como se fosse, tipo, um mercado um... bem grandão. E aí tem vários estandezinhos, tá vendo? Então aqui tem uma gelateria, vende sorvete aqui. Aqui tem as... a floricultura. Aqui tem, tipo, um mercadinho. Tem umas coisinhas, ó. Uns produtos, geleias, bebidas, pães ali no fundo. Aí que é o restaurante que eu fui. E aqui, loja. Sabe? Então, sapato, artigos para casa, essas coisas. Agora eu vim aqui na loja de brinquedo é, comprar aquela xirubanhã. Como fala em português? Esqueci o nome. Depois eu coloco aqui para vocês. Eu mostro que chega em casa. São umas bonequinhas. E a minha sobrinha ela é doida por miniatura, igual eu. Então, assim, ela vai amar. Amores, cá estou eu novamente no meu cantinho. Eu acabei de tomar banho. Como vocês podem ver, estou com essa roupa porque eu vou na loja de conveniência imprimir o meu comprovante do PCR, né? Que eu não imprimi. E aí, enquanto isso, vou deixar meu cabelo secando um pouco. Porque depois eu vou secar ele com o secador. E o que mais? Aquela mala preta ali, ela... Como fala? Ela não... Ela passou um pouco do peso. Na verdade, passou, tipo assim, algumas gramas. Só que pra evitar eu ter que ficar abrindo dentro do aeroporto, sabe? Essa dor de cabeça lá. Eu já vou fazer aqui. E... E é isso, gente. Eu também recebi um e-mail falando que meu voo tá atrasado uma hora, né? Então, assim, eu ia sair num horário, vou sair uma hora depois agora. Espero que não atrase mais. <risos> Mas é isso, eu vou postando nos stories, vão acompanhando comigo. Eu vou gravar tudo também, tá? Durante a minha viagem, a minha chegada, a minha saída. E aí vai sair na semana que vem aqui no canal. É, então, aguardem aí mais uns dias pra ver como que vai ser a minha ida pro Brasil. Então, hoje vocês vão ver esse vídeo. É, hoje à noite aí. Se você tá vendo na quinta-feira à noite, você vai ver quinta-feira à noite. Ou, e aí vai ser amanhã de manhã aqui no Japão, sexta-feira de manhã. Ah, isso na verdade tudo faz, né, gente? É informação que vocês não precisam saber. Mas é isso, eu vou terminar aqui, vou abrir elas pra remanejar um pouquinho daquela, pra passar pra essa vermelha. E aí eu mostro pra vocês como que ficou por dentro. Deixa eu acelerar aqui porque já são 11 horas da noite. Uma coisa ótima aqui no Japão, aqui nas lojas de conveniência, tá vendo? Tem a impressora e você pode vir aqui. É só você baixar o aplicativo da impressora do combine que você tá. E aí você faz aqui os Paranauê, ó, tá vendo? Ainda tem japonês, inglês e chinês. Então eu só vou parar o vídeo agora porque eu preciso fazer o processo pelo celular. Pera aí. Já tô em casa, me imprimi lá rapidinho, voltei aqui e, gente, eu pesei a mala aqui rapidinho e enquanto o meu celular tava carregando. E, cara, já deu certo, já distribuí bastante peso e tô aqui tentando abrir minha mala de mão. Eu quero mostrar pra vocês como que tá a minha mala de mão. Eu tô falando meio baixinho porque o Rô tá dormindo. E essa daqui é como tá a minha mala de mão, é a minha mala de mão, né, no caso. Então, aqui tem... É, meia e roupa íntima, daí que tem minha agenda, um desodorante. Coloquei esse tricô aqui só porque, sei lá, vai que faz frio e também porque não cabe na mão. Eu levo volumoso, falei assim, eu deixei pra cá. Meu notebook com a casezinha. E desse lado tem <risos> esses dois brinquedos pra minha sobrinha que não couberam na minha mala. Minhas duas bolsas e uma troca de roupa aqui embaixo, que é uma calça jeans. E uma blusinha de manga comprida. Só, gente, não coloquei muita coisa, até porque são somente 8 quilos. Essa mais minha bolsa. Então, assim, tá no limite. Deixei ela aqui, daí ali tá carregando minha bateria externa. Daí aqui eu deixei carregando o fone de ouvido, né? Aqui minha mala, só vou colocar o cadeado aqui, fechar ela. Essa daqui eu não tenho cadeado pra essa, então... Eu que lute, vai sim, eu só vou colocar aquele enforca-gato, sabe? Mas, assim, 
Que não vai servir de nada, porque se quiser cortarem, eles vão cortar. <risos> Com ou sem, né? Então, assim, vou colocar só pra não ficar aberto mesmo. Essa mala tá velha, gente. Isso, essa mala, assim, ó, 50 anos já. Mas, enfim, só comprei essa nova que eu já tinha falado pra vocês. E tudo certo, gente, finalmente. Sentei aqui rapidinho só pra falar pra vocês antes de secar meu cabelo. Porque eu só vou secar meu cabelo, já até escovi meu dente. Passar creme no rosto e dormir. E aí, gente, é isso. Então, amanhã de manhã, como eu falei, estou embarcando. Tô animada, tô ansiosa. É, na verdade, hoje a ansiedade bateu forte, confesso pra vocês. Porque vai fazer quase três anos que eu não vejo minha família. É, então, assim, a última vez foi em 2019. E é ruim, né? Ficar longe da família. Então, eu tô muito feliz, muito grata. E não, o Rô não vai comigo, vocês me perguntaram lá no Insta, não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, mas ele não vai comigo por motivos de folga, ele não conseguiu pedir folga, faz, é, vai, acho que já, não, acho que fez esse mês ou vai fazer o próximo mês que ele tá há seis meses nesse trabalho que ele tá, então assim, aqui no Japão é bem complicado de pedir folga, ainda mais quando você é novo no trabalho, né, você já... Tipo assim, acabou de trocar e tá pedindo fogo. Então, ele não conseguiu ir comigo. A primeira vez que eu fui do Brasil, ele não quis ir. Essa segunda vez agora, que é amanhã no caso, ele gostaria de ir, mas não conseguiu. Então, quem sabe, sei lá, no começo do ano que vem, né, ou no final desse ano, que eu acredito que não vai rolar, tá? Mas acho que talvez ano que vem ele tente ir, né, torcendo. Quero ir com ele, já faz mais de cinco anos, não. Vai fazer cinco anos que o Ron não volta pro Brasil, então, né, é, ele quer voltar em algum momento, em breve, em breve. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e boa viagem pra mim. Me desejem sorte, me acompanhem lá no Insta e também fiquem ligados porque semana que vem vai ter aqui no canal o meu vídeo da viagem mesmo em si. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.